ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പേപ്പറിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഒപ്പാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡയോഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വേറെ ചില ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂനി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്ഫെറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഡയോഡാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ രീതിയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിനും കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയെ ഒരു ഡയോഡാണ് അതിന് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരം ഡയോഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുക ഡയോഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് നോൺ ആസ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡയോഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ ഡയോഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡയോഡുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിലിക്കണും ജർമേനിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ കാലിയം ആഴ്സനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ അളവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലേ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എൽ ഇ ഡിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് എൽ ഇ ഡി അതായത് ഗാലിയവും ആഴ്സനിക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സർ അതിൻ്റെ ഒരു അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ആണ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് എൽ ഇ ഡി അത് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് എൽ ഇ ഡി ആവട്ടെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എൽ ഇ ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ കളറും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നോക്കുക എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എൻ ടൈപ്പ് കണ്ടക്ടറുണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുണ്ട് അല്ലേ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എൻ എൻ്റെ പി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും പോസിറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ സോറി നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ധാരാളം എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ ഫുള്ള് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഹോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ടു ദ പി ടൈപ്പ
and they combine with the holes their energy will be lost in the form of light in the case of led okay where in the ordinary diode it will be lost in the form of heat only sadharana diode le heat ait mathrana electrons inde energy give off cheya pashu ivade light ait nam give off cheyum ennalladana appo angane namukku endu cheyum namukku light kittum idana led de oru working theory of working ennu parayunnathu മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡയോഡ് വിച്ച് ഗിവ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വെൻ ഫോർവേഡ് ബൈ ആസിഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എൽ ഇ ഡി ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ബൈ യൂസിംഗ് ഗാലിയം ആൾസനിക് ആൻഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് ബൈ വാരിയിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്സ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ ഗാലിയം ആൾസനിക് ഫോസ്ഫൈഡ് തുടങ്ങിയവയെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം കൊണ്ടല്ല സാധാരണ ഡയോഡുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവയുടെ അളവ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എൽ ഇ ഡിക്ക് സാധിക്കും ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി മെയ്ഡ് അപ്പ് ബൈ യൂസിംഗ് ഗാലിയം ആൾസനൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് റെഡ് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി മെയ്ഡ് അപ്പ് ബൈ യൂസിംഗ് ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓക്കെ പിന്നെ തിയറി ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല വെൻ എൽ ഇ ഡി ഈസ് ഫോർവേഡ് ബൈ ആസിഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോഡ് ഫ്രം എൻ ടൈപ്പ് സെക്ഷൻ ടു ദ പി ടൈപ്പ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഹോൾസ് ദർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഹോൾസ് ആർ അറ്റ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി വിൽ ബി മോർ എനർജി വിൽ ബി ഹയർ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് റീച്ചസ് അറ്റ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ ഹോൾസ് ദാറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇനി എൽ ഇ ഡിയുടെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സാധാരണ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അതെന്താണ് ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിളായി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആരോ ഹെഡ് അല്ലേ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് സാധാരണ ഡയോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ സിമ്പിൾ ഇനി എൽ ഇ ഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൽ ഇ ഡിയെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൽ ഇ ഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി അതായത് എൽ ഇ ഡി ഇവിടെയുള്ള ഫോർവേഡ് കറണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ റേഡിയേറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എക്സ് ആക്സിലും ആ റേഡിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് വൈ ആക്സിലും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക ഇവിടെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നോക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് മില്ലി ആംബിയറിലും റേഡിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് മില്ലി വാട്ടിലുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ അതിലൊക്കെയുള്ള റേഡിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ റേഡിയേറ്റഡ് ലൈറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് അതൊരു അത് കൊടുക്കുന്ന വോൾട
യുറൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എസ് ആണ് യുറൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരിക വി എസ് മൈനസ് വി ഡി ആണ് അല്ലേ അതാണ് ആർ എസ് നെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അത് കിട്ടി ഇനി അതിന് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ആർ എസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എഫ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ എസ് ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള ആർ എസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറയും വലിയൊരു കറണ്ട് ഡയോഡിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ ഓരോ എൽ ഇ ഡിക്കും താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി അടിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക എൽ ഇ ഡി സാധാ ഡയോഡ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഒരു നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യമുള്ളൊരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ അല്ലാണ്ട് കൂടാതെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ എസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർവേഡ് ബൈ ആസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് എൽ ഇ ഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അതിലൂടെ ഒഴുകേണ്ട ഫോർവേഡ് കറണ്ടിന് ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി അടിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസ് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും മോസ്വെറ്റും അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് രണ്ട് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ചാർജസ് ആ ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് അവിടെ നടന്നത് അതായത് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ചാർജസ് ആ ഹോൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സംബന്ധി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പൊളാരിറ്റിയിലുമുള്ള ചാർജസിൻ്റെ ഫ്ലോ കാരണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് ജംഗ്ഷനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനും ഒരു ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ബൈപോളാർ ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എമിറ്ററും ബേസും കളക്ടറും ഒക്കെ ഉള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ആണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് സോറി ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ ലോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ലോ വെരി ലോ ബിക്കോസ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കുറവാണ് ആ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കുറവാകുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം എന്നാൽ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലെ ഇമ്പിഡൻസ് കുറവാണ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലെ ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ചില ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് 
അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അഥവാ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്തായാലും അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓംസ് ഓക്കെ ദെൻ നോയ്സ് ലെവൽ ഈസ് വെരി ലെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അഥവാ ജെ എഫറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അഥവാ മോസ്ഫെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നോക്കുക ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഓർഡിനറി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ബൈ ആസ്ഡ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ദേ ഹാവ് കൺസിഡറബിൾ നോയ്സ് ലെവൽ എഫ് ഇ ടി ഹാവ് ലാർജ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓം ആൻഡ് മച്ച് ലെസ് നോയ്സ് ലെവൽ ദാൻ ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം ലാർജ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലെസ് നോയ്സ് ലെവലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ജെ എഫറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോസ്ഫെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത